আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কাচ্চি বিরিয়ানি পাকাবেন কিভাবে এবং রেসিপিটা এত সহজ ভাবে আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করব আশা করি আপনারা পুরো ভিডিও দেখলে কাচ্চি বিরিয়ানির জন্য আর নেক্সট আরেকটা ভিডিও দেখার প্রয়োজন হবে না সো আমি চেষ্টা করব আপনাদের কাছে ওইভাবেই দেখানোর জন্য আমি এখানে 4 কেজি খাসির মাংস নিয়েছি আপনারা চাইলে सेम রেসিপিতে গরুর মাংস রান্না করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই আমি ভিডিও শর্ট করার জন্য কয়েকটা জিনিস আগেই করে রেখেছিলাম যেমন এখানে হচ্ছে বাজা পেঁয়াজ তো আমি যেহেতু আজকে আপনাদেরকে প্রপারলি দেখাবো এই জন্য আমি সবগুলো হচ্ছে মেজারমেন্ট করে দিচ্ছি যাতে আপনারা বাসা তৈরি করতে পারেন এক কাপ সরি আমি আসলে এক হাতে নেওয়াটা একটু কষ্ট করছে আমি দেখাচ্ছি দুই কাপ তিন কাপ চার কাপ আর কিছু পড়ে গেছে এক্সট্রা টোটাল পাঁচ কাপ আমার মেজারমেন্ট অনুযায়ী আমি পাঁচ কাপে নিয়েছিলাম তো জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি কাপে নিয়েছি এখানে আমি পাঁচ কাপ বাজার পেঁয়াজ দিয়েছি বাজার পেঁয়াজ অবশ্যই আগে করে নিতে হবে আর এই মশলা সম্পর্কে তো আপনারা সবাই মোটামুটি জানেন যারা আমার ভিডিও দেখেছেন এই মশলাটা দিয়েছি এক স্পুন দুই স্পুন সমান করে কিন্তু তিন স্পুন চার স্পুন পাঁচ স্পুন ছয় স্পুন সাত कैमन जाल पसंद कर चार टेबिल स्पून मरीचर गुड़ा दिए लवण लवण एक तीन टेबिल स्पून लवण दिए एखे प्रसेस टक दिए यूज कर चाहिए लोकल टक दईटा व्यवहार कर चेषा कर टक दई एखे एक कप स्पून তারপর যেই তেলে আমি পেঁয়াজ ভাজা করেছিলাম সেই সেম তেলটাই আমি দিচ্ছি এতে করে কাচ্ছির মিটের ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর আসে এখানে এক কাপ দিয়েছি আর এক কাপ টোটাল দুই কাপ দিয়েছি আপনার চাইলে আর একটু দিতে পারেন অল্প একটু ব্যাস টোটাল এখানে আড়াই কাপ হয়েছে তারপর গরম মশলার ভিতরে আমি চার পিস দারচিনি चार पांच पिस तेजपाता आस्त कि कलो गोलमरीच इन कबाब चीनी कलो गोलमरीचर मत ही देखते सब समय डस खाई हेटा एक डाटा थके कलो गोलमरीच डाटा थके कबाब चीनी बिरियानी सब समय बोली जो जिन दीते हैं ये फ्लेवर अनेक स्ट्रंग आसे से जयत्री जयत्री छाड़ा क्योंकि अपन बिरियान फ्लेवर आसबें तो हमें एकटू पर बसि दिए जयत्री और यहाँ हे जयफल 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 एक खोसा थे सरि 
উপরে একটা কোষা থাকে আর ভিতরে যে এটা থাকে তো জয়ফলটা মূলত মাংস দ্রুত সিদ্ধ করার জন্য হেল্প করে এটা বেশি দেওয়া যাবে না খুবই কম আমি জাস্ট দেখাচ্ছি একটা কতটুকু দিচ্ছি এটা এইভাবে গ্রেড করে দেওয়া যায় জয়ফল দিয়েছি একটার চার বাগের এক বাগ আর এই হচ্ছে লং লং চার পাঁচ পিস লং বেশি দেবো না কারণ লং দাঁতের নিচে পড়লে ভালো লাগে না আর দিয়েছি আট দশ পিস এলাচি এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এগুলো ম্যানেজমেন্ট করব মাখাবো আর এই মাখানোতে এই মাখানোর জন্য আপনাদের যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে এটা অন্তত এই যে হাত দিয়ে মাখান অথবা প্যাচুলা দিয়ে মাখান যেটা দিয়ে মাখান চার পাঁচ মিনিট চার পাঁচ মিনিট মাখানোর উপর রাখতে হবে একদম জাস্ট মাখাইতে হবে দেন মশলাগুলো ভালোভাবে মাংসের সাথে মিশে যাবে আর অনেকেই কাঁচিতে কি করে কাঁচা পেঁপে বেটে দেয় তারপর হচ্ছে কেউ পাইনাপেল ইউজ করে আমার এই আমি যে মশলার যে রেশিওটা দেখাচ্ছি এই রেশিওতে আপনারা কোনো কিছু ইউজ করতে হবে না আর আমি যেভাবে প্রসেস বলবো সেম ওই প্রসেসে যদি তৈরি করেন কাঁচা পেঁপে বা আদার্স কোনো কিছু দেওয়া লাগবে না মাংস একেবারে সফট হবে এভাবে চার পাঁচ মিনিট যখন মাখাবে মাখানোর পর মাংসটা একেবারে গড়ি ধরা চল্লিশ মিনিট রেখে দিবে একটা ডাকনা দিয়ে গড়ি ধরা চল্লিশ মিনিট এখানে যাতে কোনো ভাবে ভুল না হয় যদি এর আগে আপনার কুকিংয়ে যান সেক্ষেত্রে অবশ্যই কাঁচা পেঁপে ব্লান্ড করে দিতে হবে এবং একটু পাইনাপেল চাইলে পাইনাপেল দিতে পারেন আর আজকে আমি আপনাদেরকে একটা সিক্রেট দেখাবো যদি ওটা ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে পাইনাপেল এবং কাঁচা পেঁপে কোনো কিছুই দেওয়া দেওয়া লাগবে না আমি এখানে আড়াই কেজি চাল দেব আড়াই কেজি চাউল আচ্ছা আমি একটু চাউলের ব্যাপারে একটু কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে কাচ্চির রাইসের চাউলটা অবশ্যই একবার পানিতে ওয়াশ করে দেন চাউলটা অন্তত তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট পানিতে ঠান্ডা পানিতে ভিজে রাখতে হবে এত করে চাউল সফট হয়ে যাবে এবং কাচ্চির রাইসটা খুবই জুসি হবে এবং মোলায়ম হবে কাচ্চি তৈরিতে পাতিলার দম দেওয়ার জন্য ময়দার যে ডোটা এই ডোটা হচ্ছে আসলে অনেকে এই ব্যাপারটা গুরুত্ব দেয় না আমার মতো হচ্ছে এটাতেও খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত কারণ ডোটা যদি পারফেক্ট না হয় তাহলে আপনার ময়দা এই কাচ্ছিতে যে দমের জন্য যে স্মোকটা সেই স্মোকটা তৈরি হবে না সে বাষ্পটা তৈরি হবে না আমি এখানে প্রায় আড়াই কাপের মতো ময়দা নিয়েছি ময়দার পানিগুলো খুব স্লোলি মিক্স করতেছি একবারে মিক্স করা যাবে না আড়াই কাপের সাথে এবারে হিসাব করলে আমার এক কাপের মতো পানি দেওয়া হয়েছে ময়দাটা রেডি হয়ে গেছে এটা ভালো করে কষলে রাখতে হবে আর যখন মাংসটা ম্যারিনেশন করবেন মাংস ম্যারিনেশন করার পর পরেই হচ্ছে চাউলটা ভিজে রাখবেন এবং হচ্ছে ময়দাটা তৈরি করে রাখবেন আর চাউল সিদ্ধ দিয়ে ময়দা তৈরি করতে গেলে কিন্তু তখন লেট হয়ে যাবে আপনার দম পারফেক্ট দিতে পারবেন না সব অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জমেন্ট অবশ্যই আগে করে রাখবেন এতে করে হচ্ছে আপনার পারফেক্টলি সবগুলো টাইম মতো করতে পারবেন বাস দেখছেন ময়দা কেমন হয়েছে ময়দা কোনো মানে স্থিতি লম্বা হবে না ছিঁড়ে যাবে লম্বা হলে কি হবে যখন আপনি পাতিলা সাইডে লাগাবেন যেখানে জোড়া লাগাবেন ওখান থেকে আসতে ছোট হয়ে যাবে পাকা হয়ে যাবে আমি এখানে তেরোশো গ্রাম আলু নিয়েছি আলুগুলো সাইজটা একটু বড় করে কেটে নিয়েছি কাচ্ছিতে আলু আমার কাছে খুবই পছন্দের 
অনেকে হয়তো বা পছন্দ করে না বাট অনেকে আলুটা খুব পছন্দ করে এখন কথা হচ্ছে আমরা যখন দোকানে কাচ্চি খাই বা বিয়ের বাড়িতে কাচ্চি খাই আলুর ভিতর থেকে একটা ফ্লেভার আসে ফ্লেভারটা কিভাবে আসে আজকে আমি সেই টেকনিকটা আপনাদেরকে শেয়ার করব প্রথমে কি করবেন আলুটা জাস্ট একটু হলুদ দিয়ে আর হচ্ছে একটু লবণ দিয়ে মাখায় রাখবেন দশ থেকে পনেরো মিনিট তারপর আলুটা হচ্ছে ফ্রাই করবেন ফ্রাই করার পর একটু গোলাপ জল দিয়ে আবার ভিজে রাখতে হবে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে পনেরো মিনিট পরে আমি আলুটা ফ্রাই করব আমি সব সময় একটা কথাই বলি সেটা হচ্ছে কাচ্ছিতে যতগুলো তেলের ইউজের স্টেপ আছে সবগুলো তেল ব্যবহার করবেন যেই তেলটা দিয়ে আপনার পেঁয়াজ ফ্রাই করছেন ওই তেলটা দিয়ে আপনার বাকি সবগুলো কাজ করবেন এতে করে কাচ্ছি ফ্লেভারটা ভালো আসবে আমি যে তেলটা দিয়ে পেঁয়াজটা ফ্রাই করেছি বাজার পেঁয়াজ করেছি বেরাস্তা ওই তেল দিয়ে আমি আলুটা ফ্রাই করব আলুটা গরম থাকা অবস্থায় অল্প একটু সুগার অল্প একটু সুগার আর একটু লবণ আর এটা হচ্ছে গিয়ে জাফরানের পানি জাফরান আপনারা অনেকে জাফরান ইউজ করতে পারেন আবার কালার ইউজ করতে পারেন তা কালার ইউজ করলে ফ্লেভার আসবে না জাফরানটা ফ্লেভার আসবে আর হচ্ছে আর একটু রোজ ওয়াটার গোলাপ জল যেটাকে বলি আর কি গোলাপ জল দিয়ে এভাবে মাখিয়ে রাখি দিবেন পাঁচ সাত মিনিট এতে করে গোলাপ জল এবং স্যাফ্রন ওয়াটার ফ্লেভার লবণ সহ গরম অবস্থা আলুর ভিতরে চলে যাবে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত মতামত এবং আমার ব্যক্তিগত টেস্ট আমি কি করি আদা রসুন বাটাটা প্রথমে ইউজ করি না আদা রসুন বাটাটা ইউজ করি যখন মাংসটা ম্যারিনেশন করে চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট রেখে দিই তারপরে আদা রসুন বাটাটা ইউজ করি এটা রিজন হচ্ছে আমি এখানে যে গরম মশলাগুলো বা কাচ্ছির যে মশলাগুলো ব্যবহার করেছি মাংসের ভিতরে মশলার ফ্লেভারটা বেশি ঢুকছে এবং আদা রসুন ফ্লেভারটা কম ঢুকবে এটা হচ্ছে আসলে মূলত আমার ব্যক্তিগত স্টাইল আপনারা যেভাবে করতে হবে এমন কিছু না আমি পরে হচ্ছে এক কাপ আদা রসুন বাটা অ্যাড করেছি এখানে এক দেড় কাপও করা যায় কোনো অসুবিধা নাই তারপর এটা মা খাবো আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম না কাচ্ছির মাংস সফট করার জন্য আমি একটা টিপস দেখাবো এটা হচ্ছে আমার সেই টিপস আপনারা কাঁচা পেঁপে বা পাইনাপেল যদি ব্যবহার না করেন এখানে এক টেবিল স্পুন থেকে কম নিয়েছি বেকিং সোডা বেকিং সোডাটা দিতে হবে অবশ্যই হাত দিয়ে হাত দিয়ে এভাবে দিতে হবে একেবারে প্রপারলি সব জায়গায় ছিটা দিয়ে এটা কিন্তু বেশি দেওয়া যাবে না জাস্ট আমি চার কেজি মাংসের জন্য জাস্ট এক টেবিল স্পুন থেকে একটু কম দিয়েছি তারপরে এটা মাখিয়ে এটা কিন্তু লাস্ট মুহূর্তে দিবেন প্রথমে মাখানোর সময় দিবেন না এতে করে মাংসটাও অতিরিক্ত সফট হয়ে যাবে ব্যাস মাখিয়ে নিচ্ছি মাখিয়ে নেওয়ার পর তারপর উপরে আমি সেই আমার আলুগুলো ছিটিয়ে দিচ্ছি হালকা একটু মামা দিয়ে দিচ্ছি উপরে হালকা বেশি দেওয়া যাবে না তারপরে রাইসের উপরে আবার দেবো মামাটা হচ্ছে আসলে একটু মূলত মাংসটার একটু ক্রিমি করে মানে মাংসর ট্যাক্সারটা একটু ঘন করে মামা আর এই আলুগুলো অবশ্যই উপরে দিবেন নিচে মাংসের নিচে দিবেন না এতে করে আলুগুলো ভালো করে সিদ্ধ হবে পুরবে না পানি সিদ্ধ করার জন্য আমি যে মশলা গুলো ব্যবহার করেছি এখানে আমি দাঁড় চিনে নিয়েছি কয়টা বাঙ্গা আর হচ্ছে তেজ পাতা কিছু কুচি করে কেটে নিয়েছি আর অল্প কটা কালো গোলমরিচ আর হচ্ছে কাবাব চিনি আর শাহি জিরা আমি আসলে ভুলে গেছিলাম আমি সবগুলো একসাথে করে ফেলছি আপনাদেরকে দেখানোর আগে এখানে জাস্ট অল্প কটা পাঁচ ছয় পিস পাঁচ ছয় পিস করে আর কালো গোলমরিচ বিশ পঁচিশ পিস আর শাহি জিরা হচ্ছে আপনার প্রায় দশ গ্রামের মতো ঠিক এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি রাইসে যে কাজটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে লবণের পরিমাণ এই কাচ্ছির রাইসের লবণের পরিমাণটা কন্ট্রোল করা খুবই কষ্টকর 
তো আমি আপনাদেরকে যে টেকনিকটা আজকে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে লবণটা দিবেন একটু পরিমাণে বেশি এতে করে পানির সাথে কিন্তু লবণটা ফেলে দেওয়া হবে আর রাইস যতটুকু অ্যাবজর্ব করার ততটুকু অ্যাবজর্ব করবে আর এখানে আর একটু একটু ফিক্স বলি আমি সেটা সেটা হচ্ছে আমি অল্প একটু সুগার ইউজ করি এই সুগারের মাত্রাটা অতিরিক্ত হবে না বাট রাইসে একটু টেস্ট ইনহ্যান্স করবে কিন্তু রাইসটা মিষ্টি লাগবে না যদি আপনারা এটার ব্যালেন্স যদি না করতে পারেন তাহলে সুগারটা না মানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই জাস্ট এই যে দেখছেন আমি হাতের মাঝখান থেকে অল্প একটু জেস্ট দিয়েছি আপনার যদি রাইস এক কেজি সিদ্ধ করেন পানি দিবেন আড়াই কেজি আপনার যদি রাইস দুই কেজি হয় পানি দিবেন তিন কেজি মানে আপনার এইভাবে রেশিওতেও আপনার মানে পানির পরিমাণটা বাড়াবেন এতে করে কি হবে রাইস যখন আপনি সিদ্ধ করবেন রাইসের যে একটা আঠালো বা স্টিকি নেসটা এই স্টিকি নেসটা হচ্ছে পানিতে বেশি চলে যাবে রাইসগুলো খুব জর্জরা হবে আমরা দোকানে যখন কাঁচি খাই দেখেন রাইসগুলো একেবারে জর্জরা তার কারণটা হচ্ছে পানি বেশি করে পানিতে আপনার রাইসটা বয়েল দেয় এর যদি বেশি দেন পানি কোনো অসুবিধা নেই তবে এর থেকে কম দিয়েন না মানে আমি যে মেজারমেন্ট বলছি এর থেকে কম দিলে হচ্ছে আপনার রাইসটা আঠালো আঠালো শরীরে মানে রাইসের শরীরে আঠালো আঠালো নেস্টাল লেগে থাকবে আর কাচিটা জর্জরা হবে না সো এই রেশিওর উপরে পানি ব্যবহার করলে কাচি রাইস একেবারে পারফেক্ট জর্জরা হবে আর একটা ভুল আমাদের সচরাচর হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আমরা রাইস গরম দেওয়ার পরে তারপরে যখন রাইসটা ছাড়ি তারপরে এই জিনিসগুলো অ্যারেঞ্জমেন্ট করি এটা কিন্তু আগে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে রাইস স্ট্রেন করার জন্য স্ট্রেনার বা যেটাই নেন এটা আগে অবশ্যই অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে কারণ রাইস রাইস পাঁচ দশ সেকেন্ডের ব্যবধানে রাইস অতিরিক্ত সিদ্ধ হয়ে যায় সো আপনারা আগে হাতের কাছে এই স্ট্রেনারগুলো রেডি রাখবেন তারপর হচ্ছে রাইস ছাড়বেন দেন আরেকটা কাজ আছে আরেকটা কাজ করে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ডাকনাতে মজাটা লাগিয়ে রাখতে হবে কি কারণে কারণ আপনার যদি ডাকনাতে মানে রাইসটা দেওয়ার পরে ডাকনাতে ময়দা লাগানোর জন্য অপেক্ষা করেন সেক্ষেত্রে আপনার রাইসের যে স্মোকটা সেটা কমে যাবে এতে করে দমটা ভালো হবে না আমি আগে কি করি ডাকনাতে আপনার এই ময়দাটা লাগাই নেই আমি সবসময় ময়দাটা ভিতর সাইডে লাগাই এতে করে কি হয় আপনার দমটা নষ্ট হয় না আর ময়দাটা ছিঁড়ে যায় না কাচ্ছি মূলত মেইন আপনার প্রবলেমটা হয় যদি দমটা ভালো না হয় মানে আপনার এই যে কাভারটা এই কাভারটা যদি পারফেক্ট না হয় সেক্ষেত্রে মাংস সিদ্ধ হয় না রাইসটাও সিদ্ধ হয় না দেখছেন ডাকনার পাশে আমি ময়দাটা ভালোভাবে লাগিয়ে নিয়েছি এখন যখন ডাকনার চাপ দেবো অটোমেটিকলি সাইড থেকে বের হয়ে আসবে এবং পারফেক্টলি কাভার হয়ে যাবে রাইস বয়েল দেওয়ার আগে অবশ্যই মিল্কটাও তৈরি করে নিতে হবে আমি এখানে আধা লিটার মিল্ক ইউজ করব লিকুইড মিল্ক আপনাদের কাছে যদি লিকুইড মিল্ক ব্যবহার না করে আপনারা যদি পাউডার দুধ ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে এক লিটার পানিতে ষাট গ্রামের মতো পাউডার দুধ ব্যবহার করবেন আর আমি এখানে একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট পরিমাণ মতো আর এটার সাথে অবশ্যই মামাগুলো অ্যাড করে দিবেন আর অল্প একটু গোলাপ জল গোলাপ জল জাস্ট ফ্লেভারের জন্য দুই টেবিল স্পুনের মতো বাস এটা রেডি এটা জাস্ট একটু ইউজ করে নিচ্ছে আমি কাঁচামরিচ দুইভাবে ইউজ করব একটা হচ্ছে জাস্ট মাংসের উপরে কয়টা আর একটা হচ্ছে রাইসের সাথে আর কাচ্ছির রাইসের আপনার যখন পানিতে ছাড়বেন ছাড়া থাকে অবশ্যই পানি একেবারে ফুল কি বলে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে যাতে আসে ফুল যাতে বাবলিংয়ে আসে তারপরে রাইসে ছাড়তে হবে আমি এখানে বাসমতি চাউল দিয়ে করতেছি আপনারা যদি চিনি গুঁড়া চাউল দিয়ে করেন সেক্ষেত্রে রাইস কুক করবেন সিক্সটি পারসেন্ট আর বাসমতি চাউল দিয়ে কুক করলে রাইস রাইস কুক করবেন সেভেন্টি পারসেন্ট সেভেন্টি থেকে সেভেন্টি ফাইভ রাইসটা আপনারা দেখবেন আপনার সেভেন্টি পারসেন্ট যখন হবে আপনার রাইসটা চাপ দিলে আপনার দেখবেন হচ্ছে রাইসের সফটনেসটা বুঝে যাবে কিন্তু ভিতরে মাঝখানে হচ্ছে শক্ত থাকবে ওই অবস্থায় রাইসটা তুলে নিতে হবে আর রাইস যখন স্ট্যান্ড করবেন এখানেও আরও দু এক পার্সেন্ট কুক করবেন রাইসটা গরম থাকা অবস্থায় আপনার মাংসের উপরে দিতে হবে এতে করে রাইসের স্ট্রিপটা ভালো থাকবে তারপর এই যে দুধটা মিক্স করে রাখলাম সেই দুধটা উপরে দিয়ে দিতে হবে উপরে বাজার পেঁয়াজ 
আর জাফরানের পানি জাস্ট দুইটা টান দেন সঙ্গে সঙ্গে ডাকনা কাবার করে নিতে হবে ডাকনা কাবার করার পর অবশ্যই ভালো করে প্রেসার করতে হবে যাতে একেবারে সিল হয়ে যায় আর এই যে ময়দাগুলো আছে ময়দাগুলো একদম সুন্দর মতো মিক্স করে দিতে হবে যাতে কোনো জায়গা দিয়ে হাওয়া বের না হতে পারে তারপর চুলাতে দিয়ে দিতে হবে চুলায় যখন দিবেন তখন অবশ্যই হাই হিট দিতে হবে একেবারে হাই হিট যতটুকু সম্ভব চুলার হিটটা একেবারে যাতে ফুল থাকে আর এই সময়টা জাস্ট প্রতি এক মিনিট অন্তর অন্তর এদিক এইভাবে ফাতিলা ঘুরে দিতে হবে কারণ একটা চুলাতে কিন্তু সব দিকে এক রকম হিট থাকে না এই জন্য ফাতিলা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনার জাস্ট তিন থেকে চার মিনিট আপনার হিট দিতে হবে আর হিট কতক্ষণ পর্যন্ত দিবেন সেটাও আমি বোঝাচ্ছি আপনার এই ফাতিলার উপরে যে ডাকনাটা আছে এই ডাকনাটা হাত দিয়ে ধরলে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে আপনি ধরে রাখতে পারতেছেন তার মানে কিন্তু ভিতরে স্টিম এখনও জমে নেই মানে আপনি যে দম দিবেন এই দমের স্টিমটা জমে নেই যখন দেখবেন যে না হাত দেওয়ার পরে আর ধরতে পারতেছেন না আমি ওটাও দেখাচ্ছি তো তখন হচ্ছে কি আপনার সোলার হিট ডিম করে দিতে হবে একেবারে কমিয়ে দিতে হবে আপনার কাচ্ছির সোলার হিট তখনই কমাবেন যখন দেখবেন যে কোন এক জায়গা দিয়ে হচ্ছে আপনার স্টিম বাইর হওয়ার চেষ্টা করতেছে এবং ডাকনাটাও উপর দিকে তুলে উঠে যাচ্ছে আর ওই মুহূর্তে ডাকনার উপরে হাত দিয়ে দেখবেন এক সেকেন্ডের মতো যদি ধরে রাখতে পারেন তার মানে হচ্ছে কি গরম হয় নাই আর একটু গরম করতে হবে আমার অলরেডি মানে আমি ধরে রাখতে পারতেছি না এরকমটা গরম হয়ে গেছে এই মুহূর্তে এসে আপনার কাচ্ছি দমে দিয়ে দিতে হবে দমে দেওয়ার জন্য আমি যে যে টেকনিকটা সবসময় অবলম্বন করি দমে দেওয়ার জন্য আমি সবসময় কি করি একটা প্লেটে জাস্ট পানি রেখে তারপর হালকা হিট দিয়ে পাতিলাটা তার উপরে দিয়ে দেন যাতে ডাকাটা না উঠে যায় এই জন্য আর একটা বল দিয়ে উপরে বল দিয়ে উপরে জাস্ট একটু একটু পানি একটা বাড়ি একটা পাতিলা পানি দিয়ে রাখি এতে করে ভিতরে স্টিমটা সাইড দিয়ে তেমন একটা বাইর হয় না আর এই অবস্থায় আর এই অবস্থায় আপনার দমে মিনিমাম চল্লিশ মিনিট মিনিমাম চল্লিশ মিনিট যদি হচ্ছে আপনার চিনি গুঁড়া চাউল হয় আর যদি বাসমতি চাউল হয় সেক্ষেত্রে পাঁচচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট বা চাইলে আপনার আরও দশ মিনিটও বাড়াই দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই তবে পঞ্চাশ মিনিট রাখবেন আমার সাজেশন পঞ্চাশ মিনিট পাঁচ পঞ্চাশ মিনিট রেখে তারপরে কাচ্ছি দম বাঁধতে হবে তো পঞ্চাশ মিনিট পরে আপনাদের সাথে আবার কথা বলবো এখন একটা কফি খেয়ে নিই আমার কাছে অলরেডি হয়ে গিয়েছে আমি পঞ্চাশ মিনিট রেখেছি দমে আর একটা কথা বলতে ভুলে ভুলে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কাচ্ছি যে পাতিলা রান্না করবেন সে পাতিলার তলা অবশ্যই মোটা যাতে হয় এবং পাতিলা যত মোটা নেবেন কাচ্ছি তত ভালো হবে আর পাতলা পাতিলায় কখনোই কাচ্ছি রান্না করবেন না এতে করে নিচে একবারে পুড়ে যাবে আর কাচ্ছি যখন পাতিলা খুলবেন এটা একটু খুব কেয়ারফুলি খুলতে হবে আপনার ধরেন স্মোক যে যে পাশটাকে খুলবেন ওই পাশটা যাতে আপনার বডির পাশটা না হয় কারণ পাতিলা অনেক স্মোক থাকে এটা একেবারে হাতের চামড়া উঠে যায় মাসাল্লা দেখতেছেন আমার কাছি রাইসটা একেবারে পারফেক্ট হয়েছে আর গ্যারান্টা নাকে লাগতেছে সত্যি আমার কাছে মনে হচ্ছে ইনশাল্লাহ অসাধারণ হবে আমি ঘি কিন্তু আগে দেই না আমি ঘিটা দেই পরে কারণ ঘির যে ফ্লেভারটা সেটা হচ্ছে গিয়া তখন কাচ্ছির সাথে ভালো করে ম্যাচিং হয় আর ঘি আগে দিলে ঘির ফ্লেভার আর থাকে না ঘির ফ্লেভার নষ্ট হয়ে যায় পারফেক্ট হয়েছে একদম 